The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing as under of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 55.7 Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon Ephesians 1, 6-7 To the praise of the glory of His grace, by which He has made us accepted in the Beloved. In Him we have redemption, through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Proverbs twenty eight thirteen He who covers his sins will not prosper. But whoever confesses and forsakes them will have mercy. Proverbs fifteen nineteen, rather twenty nine to thirty three, the Lord is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteous. The light of the eyes rejoices the heart, and a good report makes the bones healthy. The ear that hears the rebukes of life will abide among the wise. He who disdains instruction despises his own soul, but he who heeds rebuke gets understanding. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Hebrews 8.12 For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Sa dili pa kita mga kapatayon, sa atong pag uh, tuman sa atong adlaw nga bulaton nga maong pagtuon sa pulong sa Diyos, this is the process of uh, uh, developing our spiritual momentum o busa Magandam kita sa itong kaugalingon, pinagi sa pagsusi, kung nanapa pa kita mga sala nga na sa itong mga kalag na kini, kung dili na ito isugid, nga ito sa tubangan sa Diyos, kini mahimu lamang babag, maka uh, linga o uh, maka balda kayo sa itong pagbuhatong pagduon sa pulong sa Diyos. Busa, ato dayong gamiton karon ang uh, wrist a recovery technique o ang gitawag o rebound technique sa 1 John 1.9 na nagayon sa in English if we confess our sins God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness but for you unbeliever the issue you face is not the confession of your sins it is using your free will Aron ikaw makaimos labing may nung danong desisyon, ang desisyon sa pagtuo kang ginoong Iso Kristo, ingon nga imong manluluwas. Acts 16.31, nagatugon ka nimo, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo, magampota. Bala na mong adyos, nagapasalamat kami kanimo ni Ning Lain na sa mga adlaw, ngayon mong gigahin alang sa mong pagpadayon sa pagtuon sa mong pulong. 
Salamat sa mong pagdala ka namon in the pita sa mag-usapa aron kami makatuman sa imong uh, pahimang no sa imong kabubuton ni mutuyo sa among kinabuhi. Salamat dinin grasya nga among gipahimuslan uban ni kami karon. Pinagis pagtudlo ka namo sa balaang Espiritu Santo. Kining tanan namo gipasalamatan sa ngala ni Ginoo ni Kristo. Amen. Problems in life. Mao kini ang atong uluhan nga tatao na ato kining giduputan. Okay. Sa pagpadayo na to ni ini, atong uh, uh, atong osbon ang pagpahinumdum uh, kanimo nga ang spirituality is absolute. Now, kini, uh, this concerns our fellow believers. Kaya ang spirituality alang man lang sa mga bang totoo. So, spirituality is absolute Either you are inside sa dapit ng may gahom sa Diyos, nga kitawag na ito operational divine and sphere, or outside of it. Either, naga sa solo niya na, nga dapit ng may gahom sa Diyos, or naigawas ka. Just as life and death are mutually exclusive, mawag sabang spirituality o carnality. Kung spiritual ka nga magtutuo, dili ka karnal. Apan kung karnal ka, dili po ka spiritual. Ako ka nagingon nga these are uh, mutually exclusive and uh, besides spirituality is absolute. Now, ang usa ka magtutuo nga nagapabilin diha sa sulod sa maong dapit nga may gahom sa Dios, igo lang siyang mutubang. He reacts. I mean, he responses. Dili mo react. You see, ako ka naman ang patinawan ba ni ini nga ang usa ka magtutuo nga nahigawas sa operational divine denosphere, dali ragin niya siyang mo react. Dili mo tubag. Mo react siya nga to kay ka itong gisgutan may tungod bang kinisa pagsalikway, di ba? Rejection. So, Kining mong magtutuo nga to a kanunays sa divine dinos fear, uh, dapit nga may gahom sa Diyos, igo lang siyang mutubag nga to sa mga pagsalikway kaniya, pag dinamutagad kaniya, inubanan sa gitawag o impersonal love. So kining mong magtutuo, he is a winner believer. Apan, samtang sa ka magtutuo, Natuwa dito sa CD, hmm, Cosmic Dinospheres, um, readily reacts. Mo liskuha yun siya na yun, mo kanang musinta yun siya na siya yun sa kunbahin na sa pagsalikway kaniya. Inubanan pag yun, no? mga salasura huna. So, kining mo magtutuo, he is a loser believer. Pildiro. So, Naroon niyo sa pagpili. Buot ka bang mapildiro o magmananaw. Kaya ang pagsalikway ko, rejection, bahin man kini sa imong pagsuway. It's part of your testing. Aron, imong magamit ang mga doctrinal rationals that's uh, pertinent to that kind of testing. Apan, ang pagsalikway diha kanimo sometimes can be a kind of discipline for you. That is, if you are carnal. O man ay uh, natural man ah, once nga ikaw makarnal, then you are under God's discipline. So, what should you do? Kung nakarnal ka, of course, evaluate yourself. Uh, kung haing ka na karon mag uh, uh, ka ng puyo, na baka sa Operational Divine Dinosphere or to us a CDs. Ako yung yung CDs, kaya duha man lagi na ang Cosmic Dinosphere ni Satanas. Cosmic Dinosphere 1, gitawag ka na o uh, Arrogance Complex. O ang CD2, Cosmic Dinosphere 2, mauna na ang Hatred Complex. So, if you are carnal, gamita na yun ang unag yun, nag-unag yung paagis pagsulbad o suliran. Unsaman, 
ribaon human ka mo ribaon ayaw hunong dayo niya kay for all you know kung da, di na ka mo pandayon sa unahan igor kang mo ribaon uh, for all you know in a few minutes balik na po ka sa imong pagkakarnal kasabot ka so ang human gyud ini ka human gyud ni mo ribaon keep moving on sa human nimo you evaluate yourself objectively dili pud subjectively ha kay kun ang pagsalik kay is justifiable hmm? um but you are at fault so you deserve to be rejected then that is your opportunity to straighten out but pasabot sort out ang imong mga kasaypanan your flaw then be right again with God balik ka ngadto sa protocol nga plano sa Dios sa laktod nga pagkasulti you need to apply the doctrine of grace orientation aron ikaw magmapaubsanon kay once you are rejected in life sa dihang ikaw wala tagda isinali kwai ka na um, himo e og uh, pagtasal ang imong kaugalingon right away and then apply the right problem solving device inom dumi ang atong tumong sa atong espirituhanon kinabuhi mao ang pagkabot niya ng dapit nga gitawag og espirituhanon nga pagka hingkod adulthood area of spiritual adulthood og uh, by the way dunay duha ka klase nga pagsalikway the following are objects of rejection ikaw mismo imong kaugalingon o nga ikaduha ang imong mga inakuba sa kinabuhi your loved one very very close to you may hinungdan nga kita mga magtutuo uh, magmapasalamaton kita sa Dios for everything that happens to our life. Kaya nga naman, tungod kay na man tay mga uh, sibo ng mga doktrina, pertinent doctrines ni kanang spiritual assets, mga kasangkapan nga gihatag sa Diyos ka na to. Aron atong gamiton to be able to deal and handle any situation in life. Whether in prosperity or in adversity. In other words, ang imong katakos lagi sa pagkinabuhi. Na na magkikatakos. O that is how to be an invisible hero. How to be a winner believer. O mao nga kini pag himaya sa Dios diha sa atong lawas in our body. So, let us remember the seven categories of categorical problems. Ang naguna na ini, distraction from self and others. Pagkalinga, tungod sa atong kaugalingon, tungod sa atong pagkaarugante, o tungod sa ubang tao. Distraction. Ngayon ka nga, fear and other emotional problems. Number three, rejection by our friends, by our loved ones. The number four, death and dying. Ikalima, timing. Ikaw nung promises versus integrity. Kung kang ikapito, old si nature and fragmentation of trends. Now, talking about the subject of rejection, Gapon, okay? Here's a point of doctrine. Sa diha nga kita tumong sa pagsalikway where the subject of rejection rejecti ka. We should thank God for being rejected. Kadungog ka? Magpasalamat ta sa Dios nga kita gisalikway tungod kay. By being rejected, it could be a reminder to us sa paggamit sa God emphasis nga doktrina dili ang man emphasis thing. Nagasabot ka ba? Sa lang yung pagkasulti, atong pasalamatan ng Diyos every time nga mo atubang kitang suliran 
o mga pagsulay. Not because of the problems, but we thank God for the Bible doctrine nga ana-ana diha sa atong kalag. Tungod kay, mao ka na ang atong maggamit sa pagatubang o mga suliran o mga pagsuway sa kinabuhi. So the question is, kung ang pulong sa Diyos na himo na wag yung tinuod ka na to, is God's word now real to us? Because if this is now true to our life, makaingon na yung tanga ang Diyos tinuod yun, matuod yun. Alang ka na to. Sabot. Diyan sa Salmo 27, Jesus, ang pulo sa Diyos na kanayon, Though my loved one reject me, my, I mean, the, my loved ones reject me, the Lord will never re- reject me. Na, sabot ka to. Bisan to, dugisalikway ko sa ako mga hinigugma, ang ginoo, dili good siya, magasalikway ka na ako. Yan ang luman gina na to. Labi na kining napulo ka mga paagis pagsulubad sa mga suliran. God's ten problem-solving devices. And every time we face rejection in life, atong ah, gamitun da yun. Ang tukma gayon nga pulong sa Diyos. Pertinent Bible doctrine. Putting this rejection nga dos mga kamot sa Diyos. Ugmao ka na ang pagi yung saon pagka mananaog nga magtutuo. The forward line of troops, flat line of troops, come forward to face the problems pinagis ng paggamit sa napulo ka mga pagis pang sulbad sa mga suliran. So, God uses rejection so He can surprise us. And, I mean, <laughs> ang Diyos maka Pakurat ka na to. You see? E, gamit to ni sa Diyos. Kining pagsalikway na to. Hmm? Kanang di natatag doon. E, kanang ostracize na gita. God uses this rejection so He can surprise us. Meaning, pakuratan ta niya. At that moment, tanahon yun ta da yun. He is going to look at us if we are going to use sa iyang napulo ka mga paagis pagsulbat sa mga suliran. Iyag yun ang tanahon. O gininingin kayo na, you will either fail or be victorious sa iyong espirituhan ng pagkinabuhi. Kaya binimo, sa diya nga magpasalamat kita sa Diyos for any suffering in life, huwag kay at ugyod siyang ipasalamatan tungod niya ng maong pag-antos, kundi li, tungod sa mga saad, the Bible doctrine that God provided us, nga atong magamit sa pagatubang bi sa unsang solerans kinabuhi. Sabot? Gamita ang mga pertinent doctrinal rasyonal sa matang yung gayon na ikaw magatubang pag-antos sa kinabuhi. Inumduman yun na ito nga ang atong tumong ingon nga mga magtutuo mao ang pagkabot niya na laging area of spiritual adulthood. Now, inumdumi ang Episo 3.11 na kanayon usab. God has provided us all the provisions in the heavenly places while we are here in this world. Na, sinang kapanta sa Diyos? Busa, himo e o pagtasal ang imong kaugalingon kung ang pulong sa Diyos nga imong gigamit karon ipinosis doctrine na bagayod, metabolized doctrine, dili, gnosis gihapon, academic knowledge. Now, okay, kung siya may tawag na ito sa katao nga dali rin siyang um, may ubos, hmm? What do you call a person who is easily hurt? Be, unsa man? Pikon? <laughs> Ang uban nilang itawag ni Og Sibuyason. Now, sa diha nga ikaw is a likway. And you react. Bantay. Ha? Ato na pag-ibalik-balik. Bantay na yun. Kung mo react ka na, 
Minom dumi katong walo ka mga ang-ang sa pagka-reversionista. Okay? Eight stages of reversionism. Now, uh, <laughs> ato na magitukbil sa ni bahitungod sa timing. Okay? Huwag mong ginisaya agad na itong uh, kanang uh, saan na ito ni pag-translate bisaya kining timing mao na nga combination na lang is in English o so, binisaya timing so kining timing it is also a problem in life basta kanang may ngon ka bag ah timing nga oi is that bisayan so ang bot pa sa bot niya na nga ang dios bisan todo once ya time once ya panahon okay because he is timeless ageless unsa ba So God's timing is perfect. Okay? Tukma gyud, sibo gyud. I think that's the right Visayan word, tukma. By the way, kun bahin na gani mga suliran sa kinabuhi. Uh, ang mga solusyon ni ining maong mga suliran gibasihan sa unsa nay kahimtang sa imong mental attitude. Unsa na? ang ana sa imo na una alang sa usa ka magtutuo ang dios nagasangkap kaniya ni ini lagi uh, napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran aron iyang magamit samtang siya magatuma ni ini mga suliran sa kinabuhi always remember all of life is problem solving di ba all of life ang tanan is problem solving. Ang usa ka spiritual nga magtutuo. Usa ka problem solver. Samtang ang karnal nga magtutuo is a problem manufacturer sa kinabuhi. Kita ni mo diferensya. A spiritual believer is a problem solver person. While a carnal believer is a problem manufacturer in life. Now kung bahay na ganis mga sulir, suliran o kining pagsalikway ni mo, nag-ikaw gisalikway, when you are being rejected, you should readily evaluate yourself. Himuha dahil yung pagtasali mo kao galingon. Kung saan naman yung kahimtang sa akong espirituan nung kinabuhi. So, ayaw lagi griak. Instead, respond to the rejection ginamit ang unsa ginaling nga pulo sa Dios metabolize bible doctrine inum dumi gitong atong kanang slogan ako na pong balikon unsa to slogan ni atong ministry operation SLBA study learn believe apply study learn believe apply Study, learn, believe, and apply. Operation SLBA. Ayaw kalimot sa grace orientation. Aron ikaw matudluan. Kay maoranay uh, higayon nga ikaw matudluan sa pulo sa Diyos kung ikaw magmapaubsan nun. Humility is the key to be teachable. Kay ang mga aroganting mga tao, Maura na mga taong lisod, pasabdon, lisod, tudluan. Gusto? Kinalisdan ang mga arugante. Kinalisdan ang mga grupos tao na imong tudluan. Hindi ligyan. Hindi ligyan na sila matudluan. Inumdumi, kantong prinsipyo, bahay ni grace orientation ang imong pagpaubos. The way up is the way down. Na. So, Pangutan ay mong kaugalingon ka ron. Okay? Isig pangutan ay nata ka ron ingon ng mga magtutuo. Is Bible doctrine real to me now? Tinood na ba yun ang pulong sa Diyos sa akong kinabuhi? Si Gino Iso Cristo, tinood na ba yun alang ka na ako ka ron? So, kung ako kang pangutan ron, tinood na ba yun kang okupado kung ginawa si Kristo karon, 
Are you now living your life in the light of eternity? Do you now live as if today is your last? Do you now trust in the Lord with all your heart and you do not lean on your own understanding and in all your ways do you acknowledge Him so He can direct your paths? Proverbs 3, 5, 6. Can I? Now, by the way, sa diha nga ikaw makatubag na ni ining mga pangutanaha in a positive uh, response the above quest- to the above questions, you are now in the stage of spiritual maturity, Rabba. And you are now starting to glorify God. Nakasabot ka? Tingaliwa lang yung ka makaamgo. Naana ka. Nakatungtong ka na sa imong uh, tumung your objective, your goal, which is spiritual maturity. Katubang akong dipangutana ni mong mga pangutana. Kaya mitubang ka na mag-positibo. Yes, yes, yes. Bible doctrine is now real to me. The Lord Jesus Christ is real to me now. And I am truly occupied with Him now. And I am living my life in the light of eternity. And I am now living as if today is my last. And I now trust in the Lord with all my heart. And I do not lean sa akong understanding. And in all my ways, I acknowledge Him. And He shall direct my paths. Proverbs 3, 5 to 6, Gihapon. So, ikaw nag-anam-anam na sa paghimaya sa Diyos. Congratulations! Apan ayaw pagsaling. Kaya for all you know, basin o maigo ka niya ng pagka-arugante o niya. Ayaw. Ayaw yun. So, you are now living the life beyond gnosis. O ikaw karon gitawag na o invisible hero. Now, Okay, mo tukbil na punta bahay ni ni doktrina sa kamatayon. <laughs> Masig mo yun na sa tanguban o na napunim, hadlok, munta maghisgot ko na na. Now, <laughs> okay, nebaho ko. Ano na pa'y uban yun? Magtutuo ka ba o dili? Nagyoy, pagbaton o hadlok, mamatay. Now, <laughs> death, by the way, is part of life. Mudawat ka na ang prinsipyo. Ang kamatayon, bahin kinis pag kinabuhi. But actually, death is just the entrance to eternal life. Alang sa magtutuo. Gusto? Kung sa may gisulting Pablo, bahin sa niining bahina. Philippians 1.21, ano sa iyang gisulti? For to me, to live is Christ. To die is profit, ganansya. Remember, God's word, on saning pulo sa Diyos, huna, huna, ni Gino Jesus Christo, primero korinto, dos desisais. I hope na kanang nasil-sil ni Gino Nimo niya sa iyo mong alimpatakan, o ngayon mo na kanang bahin, second nature siya mong kinabuhi, ang kiningatong hitun, ang adlaw-adlaw mo, kiningang huna-huna ni Kristo. If you are living the unique spiritual life now, then you are living the life beyond gnosis. O ikaw o sanaka invisible hero. Ako na po nagibalik. Hence, ang usaka magtutuo nga na ay pulong sa Diyos diya sa iyang kalag at na siya ay bintaha sa iyang spiritual nung kinabuhi. He has the advantage in his spiritual life. Now, ang pagkamatay sa usa ka magtutuo, dying for a believer, gitawa ang kinigsiragana sa kinabuhi. It is the desert siragana sa kinabuhi. Apan, kining mong matang sa kamatayon, gitawa ang kinig dying grace. E doon naman ko iduha kaklaseng kamatayon nga uh, atubangon sa magtutuo, either dying grace or sin unto death. 
na wa pa na to matukbil pa kayo kini sin no to death of pan at to pa dayon kini ha so akong balikon nga ang kamatayon so sa kamagtutuo mo kini ang siragana sa kinabuhi o kini mo ang dying grace now human ang usa ka magtutuo uh, kanang nagkakaon as an analogy uh, i, uh, ingon nga kaamgid kini after a believer has eaten the eight course meal kini analogous to the eight gates sa divine atmosphere then ang siragana moabot nga mao ang dying grace okay Remember, all of life is decision making. I hope na silsil po na nimo. Kay kita mo himo maglabihan sa kadaghang mga desisyon sa atong kinabuhay. Either good or bad. Basta? Apa na usa ka magtutuo gimanduan sa paghimog tukma maayo husto ng mga desisyon from a position or area of strength. Kung sa mga Ang operational divine then as fear. Kung tuwag yung kanining dapita, kaya this is the position of, or area of strength, then, sa dihang mo yung mukhang decision, kanang maong decision, mayo yun, husto yun, tukma yun. You see? So, hinumdumi, kantong plano sa Diyos, nga gi, Uh, can, uh, classified into three stages, phase one, salvation, that's life diagnosis. Phase two, from spiritual maturity to physical death, life beyond uh, dreams, that's not diagnosis. Life beyond dreams. Unya, phase three, ang eternity. Now, Ephesians 3.19, what does that Kininagnayon, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now, sa Kristuhanon nga kinabuhi, ang issue we always face is unsa? Make a guess. Volition. Atong kabubuton. We can either use the negative pole or positive pole of our volition. Gusto? We can either want to become a winner or a loser in love. It's a matter of choice. Apan, dili yun na ito ang ngay hikalimtan kining prinsipyo ha. Nga ang pagkamakagagahom sa Diyos will coexist with man's volition. Dungan yun eh sa pagkaana. Uh, Magdungan yun eh. Volition of man o God's sovereign will. Now, get this. God hmm, wishes man's volition to be positive to God and His Word. But God does not force man to be positive. Dili siya makapugos. Huwag pong sana eh. Uh, kung bahay na sa Diyos. Kung bahay na sa kabubutos tao. Dili. Dili siya mamugos. Dili siya makatandog. Nagarespito siya, nagatamod siya. Tahod sa imong desisyon. Kaya ang tao, God has complete or total freedom either to be positive or negative. Thus, ang tao lagi, produkto lagi yun sa iyang desisyon. Gusto? So, man's success, nag-aagad lamang sa iyang volisyon, iyang kabubuton. Now, kung bahay na sa computer of divine decrees, na kinilaum-laum nun, <laughs> doktrinaha tood, computer of divine decrees, kaya ang Diyos God, nagamug na siya mga dekrito, of course, sa kanya itong wapang tanan, o kinigisood niya sa computer, you see, at wala nigi kaamgid, ang inom doon ka ba og bahig computer, na kaninyo nga hanas kayo paggamit o computer, na iba ang bukun sa ibuta sa ibuta sa RAM chip o PRAM chip. Kang RAM chip, R-O-M, 
read only memory ang bios niya na apan ang prom programmable read only memory kini gikam gid nato ni ni musunod election and predestination na alang lamang sa mga magtutuo this is only for believers okay so mao na nga ang tanan nga pangitabo sa atong kinabuhi success or failure in life gumikan sa atong kabubuton kini nasod naman lagi sa computer of divine decrees so ang tulo ka mga ar nga atong gi take up na sa tawtaw na numdong ka sa 3 hours reception retention og recall ang reception perception ang imong pagsabot pagtuon pagkaton sa pulong sa Dios mao na reception unya ikaduha retention ang imong pagmetabolize pinagi sa Espiritu Santo paggaling sa pulong sa Dios mao na retention o ang ikatulo mo recall paghinumdom sa paggamit sa doktrina Now, tuod, kung mutawagan ito sa kamagtutuo nga siya o sa kapildiro, when we call a believer a loser, wala man yung magpasabot lang yung anawa ang iyang kaluwasan. No, that doesn't mean he lost his salvation, but he is only not making use of God's divine assets. Huwag mo na yung nakapildiro niya. You see? When it comes to his spiritual life, kana pildin rogi siya. Now, ato rago, tupilo na po ning, oh yes, katong God's plan is categorized into three phases, salvation, believer in time, nagkikinahang lang ang pagtubo, spirituhanon sa atong kalag, maroon kita magkabot sa life beyond noses, o, Uh, ikatulo, believer in eternity, life beyond dreams. Now, niya man sa phase two, okay? Once the believer reaches spiritual maturity, samtang niya sa ikaduhang bahay's plano sa Diyos, then he becomes an invisible hero, a winner believer, tungod kay iya magigamit ang mga kasangkapan sa Diyos through sa iyang paggamit sa iyang positive pole sa iyang kabubuton. Now, a believer's time to go home, meaning physical death, is a matter of God's perfect decision. That is God's sovereign decision based on His integrity. On sa may nag-langkob sa uh, katarong sa Diyos, ang iyang integrity ang iyang perfect righteousness, ang iyang justice, o ang iyang gugma. Kining tulo, mo'y nagalangkob sa integrity of God. Perfect righteousness, perfect justice, perfect love. Kay unsa man ang pagkamatarong sa Diyos nga gi-demand, okay? Ang hustisya sa Diyos mo'y mutuman. In other words, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. So what should the believer do before God takes him home? Andam siyang kaugalingon. Pinagi sa paggamit sa mga oportunidad na gihatag niya sa Diyos. Now, of course, mao kini ang mga punto nga itong idak ni mo, o ganito kini ipadayon o ma. Okay, di na lang muna kita kutob pagkakaroon o see you tomorrow, mag-ampota. Malana mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni Ning Laino sa mga higayon sa among pagpahimulos sa imong grasya. Salamat sa imong pagpatinaw ka na mugdag ang mga butang bahin sa imong kamaturan. Inaot nga kini, masilsil gayon sa among limpatakan. O nga kini, mahimo na yung bahin sa among kinabuhi. It is now part and parcel of our life. Nga mora yun ang mong mabawon ining biya na mo ning kalibutan na. Salamat ning among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.